வெல்கம் ஆல் டு டூ டேஸ் லெக்சர் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களோட இன்னைக்கு லெக்சருக்கு போகலாம் ஸோ நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி ஃப்ரிக்ஷன் அண்டு லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் லெக்சர் வீடியோவில் நம்ம சில ப்ராப்ளம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த லெக்சரில் நம்ம இன்க்ளைண்டு பிளேன் மேலே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அதுக்குண்டான ஃப்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் பற்றின ஃபோர்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ இன்னையோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ட் எஃபோர்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இஸ் ரெக்கொயர் டு மூவ் எ சர்டன் பாடி அப்பிய டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் பிளேன் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் பேரலல் டு த பிளேன் இஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இஸ் சேஞ்சு ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் த எஃபோர்ட் ரெக்கொயர்டு டு மூவ் த பாடி இன்க்ரீஸஸ் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைன் த வெயிட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டினை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினை எழுதிக்கிங்க ரைட் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் விச் இஸ் அட்டே டிகிரி ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டில் இருக்குது ஹரிசாண்டல் பிளேன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டில் ஒரு பிளேன் இருக்குது அந்த பிளேன் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரைட்டா அந்த ஆப்ஜெக்டை இட் இஸ் மூவிங் அப்போன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெக்கொயர்ட் டு மூவ் ஏ சர்டைன் பாடி அப்னு கொடுத்துருக்கான் ரைட்டா அப்போ இந்த இன்க்ளைண்டு பிளேன் மேலே டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் டுவோர்ட்ஸ் அப்வோர்டு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தேவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ரைட்டா ஸோ இதே பாடி இதே சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட் கேஸில் ரைட்டா ஸோ அந்த கேஸில் உங்களுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ லாஜிக்கலாக யோசிச்சு லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்திங்கனாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் பிளேனை விட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைன் பிளேனில் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் அப்போஸ் பண்ணி இழுக்கணும் மேலே அதை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கேஸ் ஃபோர்ஸை விட அதிகமாக தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அது இங்கே கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் கேஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தேவைப்படும் ரைட்டாக இந்த ரெண்டே ரெண்டு கேஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த சர்ஃபேஸ் கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்னு ஒரு பார்த்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா கேசஸ் வேறு இருக்கும்போது கூட அந்த ஆப்ஜெக்டும் சர்ஃபேஸும் சேம் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய கோரிசன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் மாறாது அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட்டு ஹரிசாண்டல் பிளேன் ப்ராப்ளத்தில் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ சர்ஃபேஸும் பாடியும் சேமாக தான் இருக்கிறதுனால கோவிசன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ரெண்டு கேஸ்லையும் சேம் தான் அதே மாதிரி வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் மாற போகிறது இல்லை ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் பிஃபோர் சால்விங் யுவர் ப்ராப்ளம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாமா ஸோ முதல்ல கிவன் என்னென்னு எழுதிக்கிங்க கேஸ் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது பிங்கிறத நான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அட் தி கேஸ் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி த பிளேன் இன்க்ளினேஷன் ஹரிசாண்டில் கம் ஹரிசாண்டில் இருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்க்ளினேஷனில் பிளேன் இருக்குது ரைட்டா செகண்ட் கேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளினேஷன் இருக்கும்போது நமக்கு தேவையான ஃபோர்ஸு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இதான் உங்கள் ரெண்டு கேஸ் சரியா நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ அண்டு மியூ ரைட் டபிள்யூங்கிறது வெயிட் ஆஃப் தி பாடி அண்டு மியூங்கிறது கோவிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த சர்ஃபேஸ் அண்டு பாடி ரைட்டா ஸோ அப்போ கேசஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேலே ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் அந்த இன்க்ளைண்ட் பிளேனோட வெயிட்டு பர்பண்டிகுலராக தான் டவுன்வர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் டவுன்வர்ட்ஸாக தான் ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதுவும் அவனே கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்லேயே டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொஸ்டின்லேயே வந்து டயக்ராம் இது கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதனால் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேரலல் டு த பிளேன் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது இங்கேயே கொடுத்துருக்கான் ஆக்டிங் பேரலல் டு த பிளேன் ஸோ டுவோர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டாக இது வந்து மேலே அந்த பாடியை இழுக்கிறதுனால ஆக்டிங் டுவோர்ட்ஸ் அப்வோர்டில் போகிற மாதிரி நான் டேரக்ஷன் வரைஞ்சிருக்கேன்
நம்மளுடைய ஆக்டிங் பிளேன் அதோடைய பர்பண்டிகுலர் பிளேன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ வெயிட்டுங்கிறது டேரக்ட்லி ஆக்டிங் டுவோர்ட்ஸ் டவுன்வோர்டாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ நம்மளுடைய கரண்ட் பிளேன் பொசிஷனை பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெயிட்டுங்கிறது ஒரு இன்க்ளைண்டு ஃபோர்ஸ் இல்லையா இந்த வெயிட்டுங்கிறது ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்மளுடைய இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போர்ஸ் பார்க்கும்போது நான் இந்த வெயிட்டை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நான் ஆல்ரெடி அங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ டவுட் இருந்துச்சுனா மறுபடியும் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போர்ஸ் ஏரியாவை திருப்பி நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது இந்த ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணி முதல்ல வரைஞ்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் போகிறேன் ரைட்டா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய பாடியோட வெயிட்டு ஆக்டிங் டுவோர்ட்ஸ் டவுன்வோர்டு ரைட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீஸ் பிளேன் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் பிளேனை பொறுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெயிட் காம்பனண்ட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள்யூ காஸ்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டியாக மாறிடுமா இந்த பக்கம் டேரக்ஷனில் ரைட் ஸோ டபுள்யூ காஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவோர்ட்ஸ் டவுன்வோர்ட்ஸு அண்டு டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஆக்டிங் டுவோர்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தி பிளேனாக மாறிடும் ரைட்டா இது இல்லாமல் யூ யூ ஆர் அப்ளைங் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டுவோர்ட்ஸ் யுவர் ரைட் சைட் ரைட் சைட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த பாடியை பிளேனுக்கு அப் சைடில் இழுக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இப்படி இருக்கும் ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் என்னுடைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது ரைட்டா ஸோ இப்போ இதோடைய டவுன்வோர்டு ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எனக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் என்னுடைய ஆர் ஒன் இது கிளியரா ரைட் இப்போ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு நம்மளுடைய ஃப்ரீ பாய் டயக்ராமும் வரைய போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இங்கேருந்து இது என்னுடைய அலாங் தி பிளேன்னு நான் சொல்லுவேன் இது என்னுடைய பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன்னு நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரைக்கும் முன்னாடி போன கேஸில் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹரிசாண்டல் பிளேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கேஸில் இன்க்ளைண்டு பிளேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் அலாங் தி பிளேன் ஃபோர்ஸஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேனில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது வெயிட் காம்போனண்ட்டு ரைட் வெயிட் காம்போனண்ட் டபுள்யூ காஸ்ட் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு வெயிட் காம்போனண்ட்டும் ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆகிற ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் ஒன்று இருக்குது ரைட்டா அலாங் தி பிளேனில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு வெயிட் காம்போனண்ட் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அது இல்லாமல் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ரைட் அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஆன டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஒன்று இருக்குது கிளியரா ரைட் இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்லிப்ரியம் கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் அடுத்து எப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சம்ஸில் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோம் இல்லையா அதை இங்கே மாற்றி மட்டும் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அலாங் தி பிளேன் சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அலாங் தி பிளேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பர்பண்டிகுலர் அது பிளேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டாக வார்த்தை மட்டும் தான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் ரைட்டாக அலாங் தி பிளேனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுங்கிறது மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸு இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ அதே தான் இங்கே ஸோ இந்த மட் இதை மட்டும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆயிரமா எஃப் எஃப் ஒன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டாக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எழுதாமல் எப்படி எழுதுவோம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன்டு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு எழுதுவோம் அப்போ ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் எனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன் மியூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோருங்கிறது சைன் டுவெண்ட்டியோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக இது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ரைட்டா ஸோ அடுத்து இங்கே
ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ இந்த மியூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூவில் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த கேஸை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது மியூக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக டபிள்யூட வேல்யூவோ இல்லை மியூவோட வேல்யூவோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா ஸோ இதுதான் உங்கள் நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு கேஸை சால்வ் பண்ணி கிடச்சக்கூடிய ரிசல்ட்டு ஸோ நம்ம அடுத்த கேஸ் போகலாமா ஸோ இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கேஸை சால்வ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ செகண்ட் கேஸோட ஃப்ரீ பாய் டயராக நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது மட்டும்தான் செஞ்சு மற்றபடி நம்ம ஃப்ரீ பாய் டயராக இங்கே எப்படி வரைஞ்சோமோ இங்கே என்ன ப்ரொசீஜரில் வரைஞ்சோமோ அதே தான் என்ன மாறப்போகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டின்னு இருந்த இடத்துக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரப்போகுது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்ளை பண்ண இடத்துக்கு பதிலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரப்போகுது அதுதான் சேஞ்சு மற்றபடி வர ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது ரைட்டா ஸோ அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அலாங் தி பிளேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது ரெண்டு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் டபிள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ஃபையும் இந்த பக்கம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட்டா சால்வ் பண்ணிட்டோமா அதே மாதிரி இங்கே பர்பண்டிகுலர் பிளேனில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் அப்வோர்டு டபிள்யூ காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வோர்டு அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டபிள்யூனு வரும் ஸோ எஃப் அலாங் தி பிளேன் சம்மேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம கிடச்ச ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எழுதிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பர்பண்டிகுலர் தி பிளேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை ஈக்குவேஷன் ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இங்கே எனக்கு கிடச்ச ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஆர் டூவை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டபிள்யூனு நான் ஈக்வேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் அண்டு மியூ ஈக்குவல்ட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம அதில் தனியாக எழுதிக்கிறேன் யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூங்கிற ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் மை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அண்டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டபிள்யூ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஈக்குவேஷனே எழுதிக்கிறேன் அது இல்லாமல் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எனக்கு கிடச்சது இல்லையா இதையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதில் மியூ ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவையும் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவும் எழுதுனேன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் எல்லாமே என்னுடைய ஒரே ஒரு அன்னோ டபிள்யூவாக வந்துருமா இந்த மாதிரி ஸோ மியூக்கு பதிலாக இந்த டேர்மு ஆர் டூக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டபிள்யூ இங்கே ஆல்ரெடி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூவில் தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு அன்னோன் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் கால்டு எஸ் டபிள்யூ ரைட் ஒன்ஸ் டபிள்யூ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டபிள்யூவை தூக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக மியூ வேல்யூ எடுத்துக்கலாமா ரைட் டபிள்யூ டேரெக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டபிள்யூ ஆர் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போய் ஆர் டூவோட ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் மியூவை நீங்கள் எடுக்கலாம் ரைட்டாக இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர் டூ வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போங்க இல்லை டபிள்யூவும் மியூ வேல்யூ மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிடச்சிருக்க டபிள்யூ வேல்யூவை டேரெக்டாக நம்ம இங்கேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மியூ வேல்யூவை எழுதிக்கலாம் ரைட்டாக இதோட நம்ம ஃபஸ்ட்டாக முடியுது ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் சம்பளம் ஸோ எஸ் ஃபஸ்ட் சம் காப்பி பண்ணி முடிச்சிங்களா சாலி மூவ் ஆன் டு செகண்ட் சம் ஸோ கொஸ்டின் டிக்டேட் பண்ணிடுறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஏ பாடி வெயிங் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் ரெஸ்ட் இன் ஈக்லி புரியம் ஆன் ஏ ரஃப் பிளேன் வித் ஏ ஸ்லோப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரைட் ஸோ த பிளேன் இஸ் ரைஸ்டு டு ஏ ஸ்லோப் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் அப்ளை டு த பாடி இன்க்ளைண்ட் அட் தேர்ட்டி டிகிரி டு த பிளேன் that will support the body on the plane right ah so konja confuse aaramma irukka modala question video pass pannittu question eludhikinga adukapra na explain pandra so yes shall we move on so enna solirukanga appadina or 60 kilo newton weight illa or weight or body enna agudhu appadina in the inclined plane which is of degree 25 degree horizontal la irundhu 25 degree inclined a irukka or plane mele and the 60 kilo newton weight illa object rest aagudhu ரைட்டாக ஈக்லி ப்ரேம் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது கீழே இன்னும் ஸ்லைட் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கலை ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ரைட் ஆனால் டென் டு மோஷன்
அதோடைய இன் அதோட டிகிரியை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு மாற்றும் போது கண்டிப்பாக அது ஸ்லைட் ஆகும் அதை அவன் டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ எவ்வளோ சப்போர்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்லைட் ஆகாமல் அதை நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரெஸ்லேயே வச்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸும் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டு ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் எதுக்கு இன்க்ளைண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டு சொல்கிறது புரியுதா இந்த அக இந்த பிளேனுக்கு உங்களுடைய பாடி எந்த பிளேனில் ரெஸ்ட் ஆகுதோ அந்த பிளேனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட் அப்போ இதோட டிகிரி தேர்ட்டியாக இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரியில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோர்ஸை டுவர்ட்ஸ் தி பாடி கொடுக்குறேன் அப்போ தானே நம்ம என்ன பண்ண முடியாத ஸ்லைட் ஆகாமல் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் உங்களோட கேஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கேஸை ரெண்டு கேஸாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று அது ஒரு ஈக்குவல் பிளம் கண்டிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அந்த பாடி அங்கே ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ரைட்டா அடுத்த கேஸு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் என்ன ஆகுது ஸ்லைட் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குறீங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் பீன்னு எழுதியிருக்கேன் அந்த ஃபோர்ஸை ஸோ அதனால் இங்கேயும் பீன்னே இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது நம்மளுடைய செகண்ட் கேஸ் தான் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னவாக இருக்கும் பிளேனு விச் இஸ் அட் எ டிகிரி ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓவர் தட் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் வெயிட் இஸ் ரெஸ்டிங் ரைட்டா ஸோ இப்போ அதோடைய மோஷன் டுவர்ட்ஸ் இது ஆக்சுவலாக ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் டென்ஸ் டு மோஷன் கண்டிஷனில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் ரூம் கண்டிஷனில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ டென்ஸ் டு மோஷன் எந்த பக்கம் இருக்கும் ஸ்லைடிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்டாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம இன்க்ளைண்டு மேலே இன்க்ளைண்டு பிளேன் மேலே வச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் கீழே தான் சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டுவர்ட்ஸ் தி டேரக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இதோடைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு டுவர்ட்ஸ் திஸ் டேரக்ஷனாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு வெயிட் காம்பனண்ட் இருக்குது விச் இஸ் ஆக்டிங் டேரக்ட்லி டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்டு ரைட்டா ஸோ இவ்வளோ தான் இதோடைய ஃபோர்ஸு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் லாஸ்ட்டு சம் மாதிரி இதையும் ஃப்ரீ பாய் டைராமாக வரையலாமா ஸோ ஃப்ரீ பாய் டைராமாக வரைகிறேன் அப்படின்னா இதோடைய வெயிட்டு சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை இந்த பிளேனை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னுடைய இன்க்ளைண்டு ஃபோர்ஸு வெயிட் ஃபோர்ஸு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கணுமா ஒன் இஸ் டபுள்யூ தட் இஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் இன்டூ காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் போகிற ஃபோர்ஸு சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் இன்டூ சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கா இந்த இடத்துல நான் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டபுள்யூங்கிற சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் நான் மென்ஷன் பண்ணாமல் டபுள்யூ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் பின்னாடி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டபுள்யூக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் தான் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ டபுள்யூ காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஃபோர்ஸு ரைட்டாக ஸோ டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வேர்டு ரைட் ஸோ அந்த வெர்டிக்கலாக டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகிற வெயிட் ஃபோர்ஸை ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக நம்ம பிரிப்போம் இல்லையா இன்க்ளைண்டு கேஸில் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ரைட் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஸ்லைடிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வேர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த பாடியோடைய வெயிட் ஃபோர்ஸு மற்ற ஃபோர்ஸோடைய ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் அப்வோர்டு ரைட்டாக இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனோட ஃப்ரீ பாய் டயரா ஸோ ஃப்ரீ பாய் டேரா மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஈக்லி ரூம் கண்டிஷனில் சால்வ் பண்ணுவோமா அதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அலாங் தி பிளேன் அண்ட் சமய சமாஷன் ஆஃப் தி சமேஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ரைட் ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ்னு சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்க்ளைண்டு பிளேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அலாங் தி பிளேனு பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ அலாங் தி பிளேனில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் சைடு ஸோ எஃப்எஃப் ஒன்று இது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டபுள்யூ சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா அப்போ எஃப்எஃப் ஒன்றுக்கு பதிலாக மியூ ஆர் ஒன் எழுதிக்கலாமா ஸோ மியூவோட வேலையும் நமக்கு தெரியாது ரைட்டா மியூவோட வேலையும் நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா கொடுக்கலாம் எதுவுமே ஸோ மியூவோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் அது இல்லாமல்
ஈக்வேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா ஸோ மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு அப்படின்னா செகண்ட் கேஸ்க்கு மியூ வேல்யூ மாறுமா மாறாது இல்லையா ஏன்னா உங்களோட பாடியும் சர்ஃபேஸும் மாறல ரைட்டா ஸோ டைப் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் டைப் ஆஃப் தி பாடி மெட்டீரியல் மாறல அப்படின்னா கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் தட் பாடி அண்ட் சர்ஃபேஸ் வில் பி ரிமெயின் ஃபார் டூ கேசஸ் ஸோ அதனால் மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவனும் மாற போகிறதில்ல இஸ் தட் கிளியர் ரைட் இப்போது செகண்ட் கேஸ்க்கு போகிறோம் செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா அதே தான் வெயிட்டு கீழே ஆக்ட் ஆக போகுது ஆனால் என்னென்னா ஆங்கிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லையா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதனால் டபிள்யூ காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே காஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் டபிள்யூ சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் ரைட் அது இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா இங்கேயும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பாடி மறுபடியும் என்ன தான் ஆக போகுது இந்த டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆக போகுது ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது எப்போவுமே ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்போ இந்த கேஸ்லேயும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு டுவர்ட்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் தான் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த செகண்ட் கேஸில் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிருக்கு என்னென்னா இந்த தேர்ட்டி டிகிரியில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு இன்க்ளைண்டு பிள்ளையனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு இந்த டேரக்ஷனில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா சரீர பொருளை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் கொடுப்போம் அப்போ டுவர்ட்ஸ் த பாடி தான் நம்ம தேர்ட்டி டிகிரியை கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த பிளேனை பொறுத்த ப பொறுத்த இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இது உங்களுடைய இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸு அப்போ இதை நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் ரிசால்வ் பண்ணுமா ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இன் திஸ் டேரக்ஷன் ரைட்டா அப்போ இதை நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் குவார்ட்டண்டுக்குள்ள போகும் ரைட்டா ஸோ தேர்ட் குவார்ட்டண்டுக்குள்ள போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அதாவது அலாந்தி பிளேனில் ப்ளஸ் காம்பனண்ட்டும் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேனில் மைனஸ் காம்பவுண்ட்டும் வரும் ஸோ அதனால் எஃப் காஸ் தேர்ட்டியை ப்ளஸ் டேரக்ஷன்லேயும் எஃப் சைன் தேர்ட்டியை மைனஸ் டேரக்ஷன்லேயும் இங்கே போட்டிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஒரு லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீ பாய் டேரக்டில் தெளிவாக எழுதியிருக்கோம் ஸோ டபிள்யூ காஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று டபிள்யூ சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று வெயிட்டோட காம்பனன்ஸு அது இல்லாமல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் அப் வோர்டு ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸுக்கான பாடி மோஷனுக்கு அகெயின்ஸ்ட் தரக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு ரைட் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பி இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் நேமை ஸோ நம்ம பீனே வச்சுக்கலாம் ஓகே இங்கே இல்லைன்னா இதை எஃப்னே வச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல எஃப்னு மாற்றிக்கங்க எஃப் தான் இங்கே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் எஃப்பில் தான் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எஃப்னே வச்சுக்கங்க ஸோ எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸோடைய ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டு அண்டு வேர்டிக்கல் காம்போனண்ட் ஆக்சுவலாக டுவர்ட்ஸ் டவுன்வேர்டு வரணும் எஃப் சைன் தேர்ட்டி டவுன்வர்ட்ஸ் சரிங்களா எஃப் சைன் தேர்ட்டிங்கிறது டவுன்வர்ட்ஸ் ரைட் இப்போ நான் முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறேன் சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அலாங் தி பிளேனில் எல்லாத்தையும் எழுத போகிறேன் ஸோ இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் டபிள்யூ சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு நமக்கு நியூமெரிக்கலாகவே வேல்யூ கிடைக்கும் ரைட்டா எஃப் எஃப் டூக்கு பதிலாக நான் மியூ ஆர் டூன்னு எழுத போகிறேன் இந்த கேஸில் ஏன்னா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மாறும் ரெண்டு கேஸ்க்கும் ஏன்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் டேம் உள்ளே ஆடாக இருக்கிறதுனால வெயிட்டால் மட்டும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்காது இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்க போகுது ரைட்டா அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக மாறும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மாறுது அப்படின்னா செகண்ட் கேஸோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மாறும் ஸோ அப்போ எஃப் எஃப் டூனு நான் நேமிங் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் மியூ மாறாது ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டூ மியூவோட வேல்யூ சேம் தான் ஆனால் ஆர் டூ பதிலாக நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்காதனால ஆர் டூனே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஆர் டூ ப்ளஸ் எஃப் காஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு நியூமர்கள் வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் அரௌண்டு ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அப்ராக்சிமேட்டாக வேல்யூ வரும் ஸோ இதே என்னுடைய ஈக்குவேஷன் த்ரீயாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா மறுபடியும் இங்கே ஈக்குவேஷன் ஃபோரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர் டூ மைனஸ் எஃப் சைன் தேர்ட்டி மைனஸ் டபிள்யூ காஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ஆர் டூ மட்டும் தான் ப்ளஸ்ஸு மீதி ரெண்டும் மைனஸு ஸோ ஆர் டூ மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு
ஸோ காவி பண்ணிங்களா ஸோ அடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இங்கே டிக்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினை நோட் பண்ணிங்க ஒன்று வெயிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இஸ் ஆன் தி பாயிண்ட் ஆஃப் மோஷன் டவுன் இயர் ஆஃப் பிளேன் இன்க்ளைண்டு பிளேன் வென் சப்போர்ட்டட் பை அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் ஆக்டிங் பேரல் டு த பாயிண்ட் சாரி பேரல் டு த பிளேன் அண்ட் இஸ் ஆன் தி பாயிண்ட் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் தி இன்க்ளைண்டு பிளேன் அண்டர் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பேரல் டு த இன்க்ளைன் பிளேன் டிட்டர்மைன் தி கோவிஸ் இன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் பிளேன் ஸோ இதில் வந்து மியூவும் டபிள்யூவும் கேட்ட மியூவும் மியூவும் அண்டு டீட்டா அதாவது இந்த இன்க்ளைண்டு பிளேன் என்ன ஆங்கிளில் இருக்குங்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒரு சர்ஃபி ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ பிளே டீட்டா இது என்னென்னு தெரியாதுன்னு ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸு இது செகண்ட் கேஸு அதே ஆல்ஃபா தான் ரைட்டா ஏன்னா இன்க்ளைண்டு பொஷனில் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் சொல்லலை ஆனால் அவன் என்ன பொஷன் சேஞ்ச் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று நான் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் இங்கே ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணும்போது ரைட்டா சாரி இதை வந்து இப்போ இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக அவன் என்ன சொல்லியிருக்கானா ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் பேரல் டு த பிளேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிளேனுக்கு பேரலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் கொடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெயிட் பாடியை வந்து கீழே மூவ் ஆகாமல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரைட்டா செகண்ட் கேஸில் அதே பேரலில் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுக்கும்போது இந்த பாடியை நான் மேலே புஷ் பண்ணுறேன் இது ரெண்டு தான் கேஸ் அப்போ இதை நீங்கள் கேஸ் ஒன்றா வச்சுங்க இதை நீங்கள் கேஸ் டூவாக வச்சுக்கோங்க ஸோ கேஸ் ஒன்றா வைக்கும்போது மோஷன் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் ரைட்டாக கேஸ் டூவாக இருக்கும்போது மோஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு இந்த பக்கம் இருக்கும் இது ரெண்டு மட்டும்தான் சேஞ்சு ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரைஞ்சு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி டீட்டாவையும் சாரி அந்த ஆல்ஃபாவையும் அண்டு கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டுபிடிங்க ரைட்டா ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஏ பிளாக் வெயிங் தௌசண்ட் நியூட்டன் இஸ் கெப்ட் ஆன் இயர் ரஃப் பிளேன் இன்க்ளைண்ட் அட் ஃபார்ட்டி டிகிரி டு த அரிசாண்டல் வேர் தி மியூங்கிறது அந்த பிளாக்குக்கும் அந்த அரிசாண்டல் அந்த பிளேனுக்கும் இருக்கக்கூடிய கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் டிட்டர்மைன் தி ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டு த பிளேன் ரெக்கொயர்ட் ஜஸ்ட் டு மூவ் த பிளாக் அப் தி பிளேன் அப்போ என்னென்னா ஒரு பிளேன்லேருந்து ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் ஒன்று இருக்குது விச் இஸ் அட் த டிகிரி ஆஃப் ஃபார்ட்டி இங்கே ஒரு வெயிட் பாடி இருக்குது ஸோ ஆஃப் வெயிட் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஆக்டிங் டவுன்வேர்டு ரைட்டா அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் மியூனு கொடுத்துட்டான் ரைட்டா ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டு த பிளேன் அப்படின்னா பிளேன் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுமா அதை ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுமா இதை மேலே மூவ் பண்ணுமா டு பிளாக் டு மூவ் த பிளாக் அப் தி பிளேன் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுமா அப்போ டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் ஒரே ஒரு கேஸ் தான் இது ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரைஞ்சு அன்னோன் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அன்னோனுங்கிறது இந்த ஃபோர்ஸ் ரைட்டாக சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தாலும் கீழே கொடுங்க ஓகே ஸோ இன்னோட லட்சர் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு பாடிக்கு மேலே இன்னொரு பாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு சர்ஃபேஸுக்கு மேலே ஒரு பாடி அந்த பாடிக்கு மேலே இன்னொரு பாடி ஸோ அப்படி இருந்தால் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு லெக்சரில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஹாவ் ஏ நைஸ் டே கீப் லேர்ன